தமிழ் குரலி அரசியல் பார்வை இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு போர் முடிவுக்கு பின்னர் இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் பல விதமான அசம்பாவிதங்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக சொல்ல போனால் சிங்கள மக்களினுடைய அல்லது சிங்கள அரசியல்வாதிகளினுடைய அதையும் தாண்டி மத தலைவர்களினுடைய ஆக்கிரமிப்புகள் இலங்கையின் வடக்கை மிக வேகமாக ஆக்கிரமிக்கின்றது கடந்த ஜூன் மாதம் பத்து பதினோராம் திகதிகளில் முல்லைத்தீவு செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் பெரிய சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டன ஆலயத்திலே அத்துமீறி நுழைந்திருந்த பௌத்த பிக்கு ஒருவர் ஆலயம் தமக்கு சொந்தமானது அங்கே பௌத்தர் தொடர்பான விவரங்களை வைக்க போகின்றோம் அவர் தொடர்பான ஆலயத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப போகின்றோம் என்ற வகையில் செய்திகளை பரப்பி ஆக்கிரமித்திருந்தார் அது தொடர்பிலே அன்றைய நேரத்தில் பெரும் சர்ச்சைகள் எழுந்து வழக்குகள் இடம்பெற்று கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்று ஒரு சுமூகமான தீர்வை எட்ட முடியாமல் போய்விட்டது அமைச்சர் மனோ கணேசன் தலைமையிலே ஒரு கூட்டம் இடம்பெற்றது முல்லத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரூபபதி கேதீஸ்வரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வேலுகுமார் எஸ் ஸ்ரீதரன் சிவசக்தி ஆனந்தன் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் அதைவிட நீராவி எடிப்பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாகத்தினர் ரஜமகா விகாரை ஆலயத்தினுடைய விகாராதிபதி விகாரை சார்பிலே நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகும் சட்டத்தரணி என்று பலரும் இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்றிருந்தார்கள் இதன்போது ஆலயத்தினுடைய தொன்மை பற்றிய விளக்கங்கள் பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாகம் ஆலயம் தமக்குரியதன்ற ஆவணங்கள் என்பவற்றை சமர்ப்பித்து விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தது புத்த சாசன அமைச்சு அந்த இடம் குறித்து விளக்கம் கோரியதையும் பிரதேச சபை அங்கு விகாரை இருக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டதையும் அங்கே எல்லோரும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள் இருந்தபோதும் பிக்குகள் சார்பு சட்டத்தரணி இதை கடுமையாக மறுத்திருந்தார் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு எண்பது நூற்று அறுபத்தாறு இலக்க வர்த்தமானியின் மூலம் அதை தொல்பொருள் திணைக்களம் பொறுப்பேற்பதாகவும் அது தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்குரிய நிலம் என்றும் அங்கே அந்த கூட்டத்திலே புத்தபிக்குகள் சார்பான சட்டத்தரணி கூறியிருந்தார் அங்கு பிள்ளையார் ஆலய கட்டுமானத்திற்கு போலீசார் தடை விதிப்பதை ஆலய நிர்வாகம் சுட்டிக்காட்டியிருந்தது அன்றைய கூட்டத்தில் நீதிமன்ற தடையிருக்கும் போதே பிகாரை கட்டுமானம் நடந்ததை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள் இருந்தபோதும் ஆலய நிர்வாகம் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி உரிய திணைக்கள அனுமதிகளை பெற்று வந்தால் அனுமதி அளிக்க தயாராக உள்ளதாக போலீசாரும் தெரிவித்திருந்தார்கள் இருதரப்பு கருத்துக்களையும் கேட்டிருந்த அமைச்சர் மனோ கணேசன் அந்த சமயத்திலே ஆலயத்தின் அன்றைய நிலையை ஒளிப்படம் காணொலியாக எடுத்து ஆதாரமாக வைத்துக் கொள்ளும்படி அதன் மூலம் புதிய கட்டுமானங்களை அடையாளம் காணலாம் என்றும் ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார் கோயிலுடைய நிர்வாகம் நீதிமன்றத்திலே இருப்பதால் நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து இருதரப்பும் நடக்க வேண்டும் என்றும் அந்த இடத்திலே மனோ கணேசன் வலியுறுத்தியிருந்தார் தமிழர்களினுடைய பண்பாடு வழிபாட்டு உரிமையை புறந்தள்ளி முல்லைத்தீவு நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்துக்குள் பௌத்த பிக்குவினுடைய உடலம் இப்போது எரியூட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது தமிழர்கள் மத்தியிலும் தமிழர்களினுடைய அனைத்து தரப்பினர் மத்தியிலும் பெரும் சர்ச்சையையும் பெருவகையான அதிர்வையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது தமிழர்களினுடைய பண்பாட்டு வழிபாட்டு உரிமையினை புறந்தள்ளி முல்லைத்தீவு நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்துக்குள் பௌத்த பிக்குவினுடைய உடலம் அத்து மீறி தகனம் செய்யப்பட்டவையானது ஸ்ரீலங்காவினுடைய இன ஜனநாயக போக்கையே மீண்டும் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது முல்லைத்தீவு நீராவி அடிப்பிள்ளையார் கோவில் வளாகத்தில் பிகாரை அமைத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய இந்த கொழும்பிலிருந்து வந்த மேதாளங்க கீர்த்தி தேரனுடைய பூத உடலை ஆலய வளாகத்துக்கு அப்பால் இருக்கின்ற இராணுவ முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கடற்கரையிலே தகனம் செய்யுமாறு முல்லைத்தீவு நீதிவான் நீதிமன்றம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது இந்த தீர்ப்பையும் மீறி ஆலயத்தினுடைய வளாகத்துக்குள் ஆலய ஆலயத்திற்கு சொந்தமான தீர்த்த குளத்துக்குள் இந்த பிக்குவினுடைய உடலம் தகனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது நீதிமன்ற உத்தரவினை பொருட்படுத்தாமல் இந்த தேரனுடைய உடலை முல்லைத்தீவு பழைய சம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த விடயம் மக்களையும் சமயம் சார்ந்தவர்களையும் இப்போது கொந்தளிக்க செய்திருக்கின்றது இதற்கான நடவடிக்கைகளை ஞானசார தேரர் தலைமையிலான பிக்குகள் முன்னெடுத்திருந்ததாகவும் இதனால் அந்த பகுதியில் பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பதற்ற நிலை இப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதாகவுமே சொல்லப்படுகின்றது 
நீதிமன்ற உத்தரவு எழுத்து மூலம் வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் பௌத்த பிக்குவினுடைய உடலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்திற்குள் தகனம் செய்ய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தமை அதற்காக பொதுமக்கள் எதிர்ப்புகளை வெளியிட்டிருந்தமையெல்லாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்து எல்லா இடங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே பிக்குகளுக்கு தனி மரியாதை இருக்கின்றது என்று அரசியல்வாதிகளும் பிக்குகளும் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களை அவமதித்து தமிழ் அரசியல்வாதிகளினுடைய பின்புலத்துடன் செயற்படும் சட்டத்தரணிகள் அவர்களுடைய நடவடிக்கையால் தான் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக இப்போது ஒரு அரசியல்வாதி சொல்லி இருக்கின்றார் அதாவது கோத்தபாய ராஜபக்ஸ் சொல்லி இருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அவர் இப்போது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த நிலையில் அவர் இந்த கருத்தை கூறியிருக்கின்றார் இறந்த விகாராதிபதி கொலம்பே மேதாளங்க சேரரின் உடலை அமைதியான ஓர் இடத்தில் தகனம் செய்யவே பிக்குகள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் என்றும் ஆனால் தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் பின்புலத்துடன் செயற்படும் சட்டத்தரணிகள் பிக்குகளை அவமதிக்கும் வகையில் செயற்பட்டார்கள் என்றும் அவர் வக்காலத்து வாங்குகின்றார் தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் பின்புலத்துடன் செயற்படும் சட்டத்தரணிகள் ஏன் அப்படி செய்தார்கள் என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்புகின்றார் இந்த சட்டத்தரணிகள் தான் ஆலய நிர்வாகத்தினரையின் நீதிமன்றத்துக்கு இழுத்து சென்று இந்த விகார இந்த விவகாரத்தை ஊதி பெரியதாக்கி இருக்கின்றார்கள் என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இது ஒரு தேவை இல்லாத நடவடிக்கை என்றும் அதற்காக நீதிமன்றத்தின் உத்தரவையோ தீர்ப்பையோ தான் விமர்சிக்க விரும்பவில்லை என்றும் களத்திலே என்ன நடந்தது என்று தனக்கு உண்மையிலே தெரியாது என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அண்மை காலங்களிலே பிக்குகளை அவமதிக்கும் வகையில் அவர்களை சீண்டும் வகையில் சில நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் மத நல்லிணக்கத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கின்ற வகையிலே தமிழர்களின் மரபுரிமைகளை பண்பாட்டு விளிமியங்களை பூர்வீக நிலத்திலேயே பார தூரமாக அவமதிக்கின்ற செயற்பாடுகளை பிற இடங்களில் வந்து இருந்து இங்கிருந்து மேலாதிக்கம் செலுத்தும் சக்திகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த விடயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு யாரும் முன்வரவில்லை என்பது தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு சாவுக்கேடான நிலைமையாக இருக்கின்றது இந்த சம்பவங்களுக்கு உடனடியாக நீதி கிடைக்க வழி செய்வதற்கு நீதிமன்றங்களை அணுகுவதற்கு தமிழர் தரப்பிலிருந்து முன்னுக்கு வர யாரும் இல்லாத நிலை இருக்கின்றது இந்த சைவ தமிழர்களின் மனங்களை புண்படுத்தி மனித மரபுரிமைகளுக்கு குரல் கொடுத்தோரை தாக்கி அனைவரையும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டிய தேவை தமிழ் அரசியல் தலைமைகளுக்கு இருக்கின்றது நான் உண்டு நீ உண்டு என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பக்கத்தால் இழுக்கும் போது எங்கே போக போகின்றது தமிழர்களின் மரபுரிமைகள் என்ற கேள்வி எழுகின்றது தமிழர்களையும் தமிழர்களின் சமய நல்லெண்ண மரபுரிமைகளையும் ஒரு சேர பாதுகாப்பதற்கு அரசியல் தலைமைகள் கண்கட்டி கொண்டு வித்தை காட்டி கொண்டிருப்பது மக்களை மேலும் மேலும் துன்புறுத்துவதாகவே இருக்கின்றது நிம்மதியான வாழ்க்கை நிரந்தரமான ஒரு வாழ்வியல் என்கின்ற போக்கை தமிழ் மக்கள் அடைய முடியாமல் நாளாந்தம் அன்றாட பிரச்சனைகளுக்குள் இவற்றையும் தலையிலே தூக்கி வைக்க வேண்டிய தேவையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தீர்ப்புக்கள் இப்படியான சிக்கல்களை கொண்டு வந்து சில நேரங்களில் மக்களை சிதைந்து பகுண்டளவும் செய்திருக்கின்றன தற்போது மக்கள் சிதைந்து பகுண்டெழுந்து எதை செய்ய போகின்றார்கள் என்பதனை அரசியல்வாதிகள் தீர்மானித்து கண்டிப்பாக இப்படியான அநீதிகளுக்கு அத்துமீறல்களுக்கு தமிழ் பிரதேசங்களில் இடம் கொடுக்காமல் அரசியல் விழிப்புணர்வோடு வழிப்படுத்தலை செய்வதற்கு அரசியல்வாதிகள் முன்வர வேண்டும் அரசியல்வாதிகளே இவற்றுக்கு அடித்தளங்களை அமைக்கலாம் மக்கள் ஒன்று திரண்டு போகும்போது அங்கே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு அரசியல்வாதிகள் சாட்சியங்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அந்த இடத்திலே இருந்து மக்களினுடைய எண்ணங்களை மக்களினுடைய விழுமிய கருத்துக்களை கேட்டு அதற்கேற்றாற் போர் செயற்படுவதற்கு மக்களோடு மக்கள் சக்தியாக இந்த அரசியல் தலைமைகள் இணைய வேண்டுமென்றே எல்லோரும் விரும்புகின்றனர்